ഹരോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ഫിലിമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിസാ മിസാക്കിൽ എഴുതിയ എൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയാണ് ഓക്കെ ഈ പോയം എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എൻജൂസിയാസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ നടത്തുന്ന ഒരു മെറ്റഫറിക്കൽ ജേണിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജേണിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരുന്നൊരു ടൈമിനിടയിൽ അല്ലെ മരണത്തിലേക്ക് അവനൊരു ഒരു ജേണി പോലെയാണ് ഒരു യാത്ര പോലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പോയം വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയാം നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഫെയിലിയേഴ്സും ഉണ്ടാവും സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതമാവുന്ന യാത്രയിലും ഇതുപോലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഫെയിലിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഈ പോയം അങ്ങനെ രീതിയിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതെന്താണ് നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് പോകാം അഞ്ച് ലൻസുകളുള്ള ആറ് സ്റ്റാൻസാസ് അടങ്ങിയതാണ് ഈ പോയം ഇനി റൈം സ്കീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി എ എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പോയതിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ബീഗിനിൽ തന്നെ ടൈറ്റിൽ നോക്കാം എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ഈ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹസികത പരിശ്രമം തുടങ്ങിയ മീനിങ് ആണ് എൻ്റർപ്രൈസിന് വരുന്നത് സോ ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പോയം എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കുകയാണത് അതൊരു ഒരു പരിശ്രമത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യമത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു സാഹസിക യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോയം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് ടാൻസ് പീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ പിൽഗ്രിമേജ് എക്സാൽട്ടിങ് മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓൾ ദ ബേർഡൻസ് ലൈഫ് The second stage exploded but did not test the goal. The sun beat down to match our age. So first stance in the first stance, we have to say that it is a pilgrimage. It is a pilgrimage. It is a pilgrimage. Along with a number of other people. That is why we have to say that all of them were quite enthusiastic. That is why we have to say that all of them were quite enthusiastic. അവരുടെ മൈൻഡും ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ജോയിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലും ആണ് അത് അവർ ഫുള്ളായിട്ട് ഹാപ്പി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ കൂടുതൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബേർഡൻസ് അവരുടെ ഭാരങ്ങൾ അവർക്കൊരു ട്രിബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവർ ഫുൾ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അവർക്ക് ഫീൽ ആവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നേരിടാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള അവരെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അവർ വരാനുള്ളതൊക്കെ വരട്ടെ നമ്മൾ നേരിടുന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് നമ്മുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിൽഗ്രിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണിത് സോ ഈ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഓഫ് എ മാൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മുടെ യൂത്ത് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വാറ്റ് ഇന്നസെൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് അണവെയർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ എന്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നേരിടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂത്ത് എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൗവനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ പിൽഗ്രിമേജിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതിന് ഇവിടെ കുറിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സണ്ണിനെ സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഷ്നസ് ആണ് നേച്ചറിൻ്റെ ബേണിങ് ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ ഹാർഷ്നസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ആ സണ്ണ് എന്നുള്ള ആ പ്രതീകം കൊണ്ട് സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻസ് ടു നോക്കാം വി സ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ ഐ തോട്ട് ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് പുട്ട് ഔൺ കോപ്പിയസ് നോട്ട്സ് on things the peasant sold and bought the way of serpents and of gods three cities were a sage had taught okay uh, second stanza il namma poi parana endha nu vachale avarude mumbilekku varuna avarude vadiyil kaanuna ella difficulties um avaru succeed cheyanulla reethil ayirunnu avarude chinda okay adu pole avaru cheytha mattoru kaaryam endha vachale namma vadiyilude pogumbo kaanuna kaalchukalokke oru note il pagarthan vendi avaru shram
അതായത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദർ ഗോൾ വൻ ദർ ഓൺ ദ ജേണി ഇൻ ദർ ലൈഫ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലൈഫിലൊരു ജേണിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വെച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് നാമോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നു എന്നാണ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അറിയാം നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതും അതും അതായത് അതറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പല ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എയിം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല കാഴ്ചകളിലേക്കും നമ്മൾ എന്താ അതിനോട് അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ആണ് ഒരു പുണ്യ യാത്രയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ മൈൻഡ് മുഴുവനായിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് സോ ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവരുടെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് സോ അത് തന്നെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ആ യാത്രയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തോ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏകാഗ്രത കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻസാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് അതായത് ദ വേസ്റ്റിംഗ് ദ എനർജി ഇൻ ഡൂയിങ് യൂസ്ലെസ് തിങ്സ് ഇത്തരം യൂസ്ലെസ് തിങ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ ആക്ച്വലി അവരുടെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ത്രീയിലുള്ള പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആ ഫ്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് അത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് അവർക്ക് കേൾക്കാനിടയായി അത് അവർക്കിടയിൽ തന്നെ എന്താ ഒരു ഒരുമ ഇല്ല എന്ന് ഈ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ അവരിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെങ്ങനെ കടക്കാമെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു സോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അവരുടേതായ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുന്നു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണെന്ന രീതിയിൽ അവർ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വി ലോസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഹൂ സ്റ്റാലിഷ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോവർ അതായത് ഒരു പ്രൂസ് റൈറ്റർ ഒരു കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോയി അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് അയാൾ അയാളുടേതായ വഴി ചൂസ് ചെയ്ത് പോയി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നു എൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റാൻസ് ഇട്ട് ഫൈനൽ ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എ ഷാഡോ ഫാർസ് ഓൺ എസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിഴൽ ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുകയും അത് പതുക്കെ പതുക്കെ വ്യാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇവിടെ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഡോ ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സോ ഷാഡോ ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് അവരുടെ ദേഹത്ത് വീഴുകയും അവരുടെ അതാ എൻ്റർപ്രൈസിന് അതിന് കളങ്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോർ നോക്കാം നെ ദ ഫേസ് വാസ് റീച്ച് വൻ വി വർ ട്വൈസ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് അവർ വേ എ സെക്ഷൻ ക്ലെയിം ഇസ് ലിബർട്ടി ടു ലീവ് ദ ഗ്രൂ ഐ ട്രൈ ടു പ്രേ അവർ ലീഡർ സെയർ ഇസ്മാൽ ദ സീ ഓക്കെ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലെത്തി നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രേസിലെത്തി എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഫ്രേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തവണ അവർ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അവർ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇത്ര നേരവും അവരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഒരുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ പല ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതായത് മീൻസ് ഇവിടെ ഡിവൈഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ
പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ലീഡറാണ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വഴിയിലൊന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം ലീഡറിൻ്റെ എന്താ ലീഡറിൻ്റെ കഴിവ് കേടാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു സോ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് ഒരാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് വേറൊരാളുടെ മേലിൽ പഴി ചേർക്കുന്ന മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ദേവർ നോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയിംലെസ് പീപ്പിൾ അത് എയിംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ മാറുകയാണ് ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവരുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അതായത് പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് അവർ മാറുകയാണ് അവരുടെ നോബിളായിട്ടുള്ള അവരുടെ എന്താ ആസ്പിരേഷൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തേർഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ഇൻ വാട് ദ തണ്ടർ മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാട് ദ തണ്ടർ മെൻ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൻസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിൽഗ്രിമേഴ്സിന് അവരുടെ മൈൻഡ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ദേവർ നോ വിത്തൗട്ട് ഇവൻ പെറ്റി തിങ്സ് ലൈക്ക് സോപ്പ് ഇവിടെ സോപ്പ് പോലും കയ്യിലില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് പോലും കയ്യിലില്ല മീൻസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം തന്നെ എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിൽഗ്രിമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഈ ലൈൻസിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സം ഓഫ് ദം കുൺ നോട്ട് വാക്ക് ചിലവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ വീട് പോവാണ് മുട്ടും അടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ആ വേദനയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പോവാണെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി അവരുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൂസിയാസം പതിയെ പതിയെ ഫെയ്ഡ് എവേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ ബേഡൻ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അവർ ശരിക്കും ആ ഭാരമൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫീലാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇതൊന്നും ഫീ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അവർ അത്രയ്ക്ക് ഉത്സാഹത്തോടെ ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ജോയി ആയിരുന്നു ബിഗിനിങ്ങിൽ ബട്ട് ഏകദേശം എൻ്റിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ആഹ്ലാദമൊക്കെ പതിയെ വിട്ടുപോകുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഭാരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്താ ഫീലാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആക്കാം സ്റ്റാൻഡ്സ് നമ്പർ സിക്സ് വെൻ ഫൈനലി വി റീച്ച് ദ പ്ലേസ് വി ഹാർഡ്ലി നോ വൈ വി വി ദേ ദ ട്രിപ്പ് ഹാർ ഡാക്ക് അവർ ഫേസ് അവർ ഡീറ്റ്സ് വർ നെയ് ദ ഗ്രേറ്റ് നോ റേ ഹോമീസ് വേൾ വി ഹാവ് ടു ഗെദർ റേസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പിൽഗ്രിംസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവർ എക്സോസ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരിപ്പോൾ ടയേർഡ് ആണ് അതായത് ക്ഷീണി ക്ഷീണിച്ചിട്ടാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് സോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ എന്താ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന ഒരു പിൽഗ്രിംസിനെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജോയി അവരുടെ ഉള്ളിലില്ല ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദ ഹാഡ് ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന കാര്യം അവർ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഫൈനൽ ലൈൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവും അവരുടെ ഉള്ളിലില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ അവരെ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് വന്നെത്തി ബട്ട് എന്നാൽ പോലും ആ സന്തോഷം അവരുടെ ഒരു ഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഫേസ് കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ് അവരുടെ ഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഒരു എൻ്റയർ ജേണി തന്നെ ഇപ്പം മീനിങ്ലെസ് ആയി ആയിട്ട് മാറുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവേത്തി ആയിട്ട് മാറുവാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഈ യാത്ര അവരൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹീറോയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു രീതിയിൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നിലായിട്ട് അതായത് ഇവർക്ക് മുന്നിലായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ജേണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കി
ഓക്കെ ഈ ജേണി ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട എന്തൂസിയാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷമോ ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ക്രീഫ് ഡിസ്പെയർ റിഗ്രറ്റ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ടു പോയിറ്റ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ലിവിങ് അറ്റ് ഹോം വിത്ത് ഇന്നർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സോ നമ്മൾ ആത്മസംതൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ നല്ല ചിന്തകളോട് കൂടിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെരുവിൽ കിടന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ച് കീറിയിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകുന്നതിലും ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് കൂടെ പറയുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ചെയ